ബാങ്കുകളുടെ ജപ്തി ഭീഷണിയിൽ അടുത്തിടെ മാത്രം ആറു കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടും കർഷകർക്കെതിരായ ജപ്തി നടപടികളുമായി ബാങ്കുകൾ മുന്നോട്ട് കൃഷി നാശത്തിൽപ്പെട്ട് കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിലായ ഘട്ടത്തിലാണ് ബാങ്കുകളുടെ നടപടി പ്രളയത്തിൽ നട്ടല് തകർന്ന ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഇരുട്ടടിയായി ബാങ്കുകൾ കടം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതോടെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാത്ത അങ്കലാപ്പിലാണ് കർഷകർ പതിനായിരത്തോളം കർഷകർക്കാണ് ബാങ്കുകളുടെ ജപ്തി നോട്ടീസ് കിട്ടിയത് ദീർഘകാല തോട്ടവിളകൾ അടക്കം പ്രളയം വന്നതോടെ പാടെ നശിച്ചുപോയ അവസ്ഥയാണ് ഇടുക്കിയിൽ കൃഷി നാശത്തിനുള്ള സർക്കാർ നഷ്ടപരിഹാരം പോലും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല കാർഷിക വിളകളിൽ നിന്ന് ആദായമെടുത്ത് വായ്പ തിരിച്ചടച്ചിരുന്ന കർഷകർക്ക് ഇതോടെ മറ്റൊരു വഴിയും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് കാർഷിക ഇടങ്ങൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം അനുവദിക്കുമെന്ന സർക്കാർ വാഗ്ദാനം പാലിക്കാൻ ബാങ്കുകൾ തയ്യാറാക്കാത്തതാണ് സ്ഥിതി വഷളാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഒക്ടോബർ വരെ പ്രളയബാധിത മേഖലയിലെ എല്ലാതരം വായ്പകൾക്കും മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ സഹകരണ ബാങ്കുകളും പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളും ഇതൊന്നും കേട്ടമട്ടില്ല സർക്കാർ ഗ്യാരന്റി നിൽക്കാതെ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ലെന്നാണ് ബാങ്കുകളുടെ നിലപാട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ജീവൻ കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം സംസ്ഥാനത്ത് ഇല്ലെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ കൊല്ലം ചിതറയിലേത് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമാണെന്നും ജയരാജൻ ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു ഒരാളെ ഒരാളെ കൊല്ലണം തോന്നി പോയി കുത്തിക്കൊല്ലുന്നു വെറുതെ എങ്ങ് കൊല്ലു ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വന്നിടത്തോളമുള്ള റിപ്പോർട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് പകയും വിദ്വേഷവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് ആ പകയ്ക്കും വിദ്വേഷത്തിന് കാരണമാണ് ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമായ ചിന്തകളും എന്നുള്ള കാര്യം പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് പെരിയയിൽ നടന്നത് ഇത് സി പി എം കാർ കൊലയപ്പെട്ടാൽ അത് ഇത്തരത്തിലൊരു രാഷ്ട്രീയമല്ല അതെന്തോ വ്യക്തിപരമായ ഒരാൾക്ക് തോന്നിയിട്ട് ഒരാളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കുത്തിക്കൊന്നു ആ സമീപനമാണ് ത